Az amerikai vadvizek nagy vadjait, veszélyes és olykor elképesztő méretű nagy halait bemutató sorozatunk újabb helyszínére érkeztünk. Évek ezelőtt a Youtube-ban láttam egy nagyon érdekes és izgalmas filmet, amelyet egy amerikai Youtube csatorna forgatott, ahol az erős emberek, ismert és jókötésű sportolók, illetve az Atlanti óceán egyik legnagyobb ragadozója, egyik legnagyobb hala, a Goliath Grouper mérhették össze erejüket. Talán mondanom sem kell, hogy az erős embereket némi túlzással úgy gyűrte, csomagolta és győzte le ez a hatalmas hal, hogy semmi esélyük nem volt ellene. De az igazi meglepetés ezután következett, amikor a fele akkora átlagos testméretekkel rendelkező, de ugyanakkor rendkívül gyakorlott horgásztúrvezető viszonylag könnyedén le tudta győzni ezeket az óriásokat is. Ez a rendkívül érdekes videó is bemutatta és remekül demonstrálta azt, hogy a fizikai erő nem mindig elegendő ahhoz, hogy egy ilyen hatalmas halat le lehessen győzni. Nagyon nagy hatással volt rám ez a film, bár nem csak rám, hanem az időközben több mint 70 millió nézőre is, amelyet a rendkívül sok komment és rendkívül nézettség is alátámaszt. És akkor megfogadtam, hogy ha lehetőségem teremtődik rá, akkor én is szeretném összemérni az erőmet, a tudásomat ezzel a fantasztikus hallal. Az eddigi túrákon már bizonyítottad, hogy rendkívül elszánt vagy, és bármit megteszel a sikerért. De azért azok az emberek, akik már összeakadtak ezzel a hallal, azok arról számoltak be, hogy nagyjából olyan érzés, mint egy száguldó kamionba akadnál bele, és azt próbálnád megállítani. Biztosan felkészültél erre? Hát az nagy képviség lenne azt állítani, hogy persze mindenre fel vagyok készülve, de úgy gondolom, hogy ha nem próbálom ki, akkor soha nem tudom meg, hogy mi vár rám és mi fog történni, de abban bízom, hogy ha nagy bajba kerülök, akkor ott leszel mögöttem, és mint mindig megmentesz. Ebben biztos lehetsz. Én tuti ott leszek. Szinte ugyanott folytattuk, mint ahol az előző részben abba hagytuk. Ugyanazzal a hajóval és segítőkkel vágtunk neki az újabb nagy kalandnak. Utunk elsőként a Magróv erdők sűrűjébe vezetett. A napcsali halfogással kezdődik, ennek is egy speciális módját választjuk. Íjjal fogjuk a sekélyvízben tartózkodó csali halakat, egészen pontosan rájákat elejteni. Ezek igazi csemegék az óriási grúpersügér számára. Várjuk az áldozatok felbukkanását itt a sekélyvízben. A polaroid szemüveg segít abban, hogy meglássuk a megyefenéken megbújó rájákat. Na, egy már van. Még így is fárasztani kell. Hozzászívja magát, ja. Látok egyébként ilyen mélyedéseket a megyerfenéken, szerintem ezek a lájának a nyomai. -ja. Ó, oh, milyen kis cunci. <laughs> milyen kis cunci béka.
Oké, ez is szájba került. <gül> Szép méretes. De ez legalább egy olyan két-három kiló van. Tüskével nem szeretnék megismerkedni. Olyan, mint a Lánja hegye. Párosú fogazott. Tehát amiben ezt belerőki, abból csak roncsolás árán lehet kihúzni. És ráadásul erősen mérgező. Ott van egy, ott van, ott van, ott van. Eltaláltam. Ez az, amikor ötvözve van a vadászat a horgászattal. Most gondoljatok bele, hogyha ez csak a csali hal akkor mekkora lesz az a hal, amire vadászni, bocsánat, horgászni fogunk. Bár újfent mindkettő igaz, mert be kell cserkelni, hasonlóképpen, mint a legnemesebb nagyvadakat, a következő halat is. Megérkeztünk a horgászat helyszínére. Az óriás grúper sügér imádja az ilyen régi, elhagyott cölöpöket, vízben lévő műtárgyakat, elsüllyedt hajókat. Ezek a takarásában bújik meg, és ezek közül kell kifogni és kihúzni ezt az óriást. Kicsit remeg a kezem. Ne rövő, Gábor! Kis nagyobb együttérzést várok. Korábban levadászott Ráják egyike lesz a csalihal, finoman bele kell ezt a nagy horgot bökni. Előszeretettel használják minden esetben a szörkül, azaz körhorgot a tengeri horgászatok során. Kifezetten jól működött és nagyon jól akadt ez a tarponnál is. Hát akkor gondolom jól fogok adni vélhetőleg majd a sügérnél is. Nagyon nem kell ránagyítani, hogy látszódjon a zsinór vastagsága, amit használni fogok. 350-es, azaz 3,5 mm átmérőjű a zsinór vastagsága, és ez nem egy líder, nem csak egy előtét zsinór, hanem bármilyen megdöbbentő, az egész fő zsinór ilyen vastag. És akkor a főszerelés, amit ehhez a halusz használni fogok, az itt van. Egy bivajerős orsó és egy hozzávaló hihetetlen kemény és rövid bot. Szerencsére nem egy fárasztkövet kell felvenni, és a csónak pereménél egyensúlyozva kell a halat majd fárasztani. A tarponnál is már nagyon praktikusnak bizonyult ez a fárasztó szék, amelyel lehet követni a halnak a mozgását a csónak körül, illetve a vége ide van rögzítve, ezáltal tehermentesítve van a horgász, itt csak a botba és az ósóba kell kapaszkodni, anélkül, hogy a botnak a vége útba lenne a fárasztás során. És ha mindez még kevés lenne, és gyengének bizonyulnék a halfárasztása során, és ne hogy Isten kirántaná a kezemből a botot, hasonlóképpen, mint első napon Gábornak a talpó horgászata során, akkor még ez ki van kötve. Most került a vízbe a csali. Közelítünk a stéglábakhoz. Valamikor egy ilyen napozó stég, vagy, vagy hajó stég, hajótálló stég volt, jó ég tudja de ennek a maradványai ideálisak a grúp elsügérnek. Ezek között megbújva várja áldozatát. Most elképzelem, mi játszolik a víz alatt. A rája próbál lemenni a medelfenékre. Közben a sügér már meglátta. Farka szemet néznek egymással. Most próbálunk egy olyan halat becserkészni, horogra csalni, és végül kifárasztani, amelynek a fizikai ereje legalább tízszer nagyobb, mint az enyém. 
nem érzem magam a gyengének, de eltörpülhet az embernek az ereje az olyan méretű halakhoz, amelyek itt bújnak meg. Nagyon izgatott vagyok, és nagyon várom már az első kapást, miközben nem tudom még, mi vár rám, csak sejtem. Az első helyen nem volt kapás, megyünk a következőre, itt is keresni kell a halat, tehát abban nem lehet bízni, hogy megállunk egy helyen, aztán majd oda jön a mi kedvünkért, ha nincs ott, akkor meg kell keresni. Most közelről szemlélve ezeket a vízben maradt betontuskókat, fadarabokat, így látom egyébként azt, hogy milyen szinten körbenőtte a kagyló, a csiga, milliónyi vízi élőlény. Nem kérdés, hogy ez a rendkívül vastag monofél főzsnor az, ami ellen tud állni ezeknek a dörzsülő hatásának. Valószínűleg a fonodzsnor az sokkal könnyebben elnyíródna. Itt a kapás. Aha. Oké. Go, 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 el kell untatnunk a szülöpök mellől. Úristen! Azt a mindenségét, ezt a hihetetlen vastag, erős forgot is kigörbítette a hal. Sikerült elhúzni a colapjok közül, sikerült idáig kivontatni. Nem kapok levegőt. Majd végül itt a csónak mellett lefordult a horogról. Óriási volt. Be fighting, be fighting, you gotta fight! No, it's, it's much more. <laughs> Uszáj, megmozgatnom magamat új fenn, mert annyira erősen húzott, tehát egyszerűen lehetetlen volt a botot megtartani, lehetetlen volt fizikai erővel felemelni. Ő is próbált nekem segíteni, de szerintem, hogy ha hárman húztuk volna fölfelé a botot, akkor sem tudtuk volna. Nyilvánvaló, hogy ezért kell a hajó, a gyakorlott személyzet, hogy elhúzza, kihúzza a cölöpök közül ezt az óriást. Mondhatom azt, hogy megvolt, annyira nem tudtam megérinteni. Kapitányunk szerint olyan 300-350 font súlyú lehetett.
me hai perse. Erről beszéltem, behúzta a cölöpök közé, ez bármilyen más zsinórral történt volna, ez ahol nem lenne már a kezünkben. Na, egy kettőn, thank you very much. Happy thank you. captain now. We got a fish on, we're taking him to the beach. Ennek tökélet is rakadt. Nem bírtok, hogy örbít ilyen horgot. Kiemelni lehetetlen. Ez a jó újjásik. Mi egy pingpongasztal. Ez az óriási száját látva. Nem csodálom, hogy egy rája. Ez nem probléma neki. Itt engedélyezett a halak sekévízi fotózása és videózása de mindvégig rendkívül kíméletesen kell azokkal bánni, amely végén viszont le kell a halaknak a hosszát mérni, és ezt a fogást és a pontos adatokat a szövetség felé jelenteni. E hal súlya biztos, hogy meghaladta a 100 kg-ot. Hihetetlenül szerencsés és boldog voltam, hogy már az első nap megéríthettem egy óriás atlanti szírti fűrészes sügeret. Szerencsére a csalik beszerzése pontosabban vadászata miatt itt nem kellett korán kelni, így ki tudtuk pihenni magunkat. Minden nap szájtátva néztem a csodálatos hajókat és motorokat. Florida az USA egyik leggazdagabb és legdrágább állama. Egy vízparti telek árának kiszámolásakor mindenki felszisszent. De hát van az a mondás, hogy minden annyit ér, amennyit adnak érte. Utunk a horgászhely felé csodás területeken átvezetett. Floridában az ilyen történő rájavadászat engedélyezett. De ez nem minden államra vagy területre igaz. Így mindenképpen tájékozódni kell előtte az esetleges használatáról. Amerikában a szabályok nagyon megengedők, de ha azok ellen véd valaki, annak súlyos ára lehet. Öt hat darab kisebb példány elegendőre bizonyult a horgászat során.
Meg kell melegítenem, ez nem játék. A tegnap nap folyamán is úgy meghúzgálták a halak, a kezeimet, a vállamat és a derekamat, hogy este négy kézláb másztam be az ágyba. Pedig edzésben vagyok, folyamatosan karban tartom a testemet, minden a fekvő támaszokat nyomok. Amikor otthon vagyok, akkor egy vezőpadot használok, de, de mindez kevés volt ahhoz, hogy érdemben méltó ellenfelük tudjak lenni ezeknek a hatalmas óriásoknak. De felszívom magamat, és, és, és közösen, ha más nem, Gábor együtt közösen, ki fogjuk húzni ezeket az óriásokat. <gül> a helyzetet nehezíti az, hogy ma már nem olyan csendes és nyugodt a tenger, mint előző nap volt. Így még a hullámzás is nehezíti a dolgomat. Ugyanis ha pont egy olyan pillanatban húz előre a hal, amikor egyébként is billen a csónak, akkor még az egyensúlyomat is valahogy meg kell tudni tartani. Nehogy belebillenjek, nehogy beressek a vízbe. Uff, nem egyszerű játék. Felkerült a horogra az első rája. Áldozatra várva. Pontosabban itt ő lesz most az áldozat. Gábor, arra kérlek, hogy jelenlétszes mögém. És ha megjön a kapás, ez most tényleg nem játék, akkor fogd meg a derekamat. Oké. Okay. Jó? Ne, ne úgy átbillenjek. Egyetlen Jó, egy hal sem ér annyit, hogy most itt belevágódjak a vízbe. Úszni tudok, de egészen más, amikor a halal együtt vagy bottal együtt vágódik be az ember a vízbe. Hát ez egyértelmű. Jó, tehát itt fog meg a derekamat, Jó. és ott tényleg húzzál, hogyha ne adj Isten, baj lenne. Gondolom nem árulok el nagy titkot azzal, hogy torkomban dobog a szívem. Bármelyik pillanatban elkaphatja a horgot, illetve a egy olyan méretű hal, amely nagyobb, mint mi ketten együtt Gáborral. Én vagyok 70 kg, Gábor 100 kg, és itt az oszlopok között megbújva lehet ettől lényegesen nagyobb méretű hal is. Erre itt tekintve pedig nem kérdés, hogy mindannyiunkat legyűrne. Itt most itt alattunk át a delfin. Föl volt, ahogy érte vissza a fejére. Oszta! Megérintett a delfint, a vad delfint. Gyakorta a nyílt óceánon is megfigyelhető, hogy a vad delfinek a hajó közelébe úsznak. Rendkívül barátságosak és kíváncsiak. Az emberre barátként tekintenek. Persze az is lehet, hogy minket egy kis potyakaja reményében látogattak meg, de mint később megtudtuk, tilos őket etetni, és nincsenek is rászorulva, hiszen rengeteg a természetes táplálékuk. Egy biztos, csodás vízi élőlények. Fish? Fish, fish, fish! Fish, itt van! Fogjál, fogjál teket! Itt van! Elment. Uh -huh. Ott van. Ott van. Ott van. Ott van. Sikerült eltépni. Ott lift. Emelt. 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 Megtöklök. Oké. Isten. Nem fogod, de nekem majd belestem volna, tudj úr Isten. Hát alig, levegőben voltál. Tudom, de nekem majd csak egy csendelet. Hát ez van, ez az erő, ezt nem tudom leírni szavakkal, nem tudom, amit ezt képvisel. Mit mondtál? Mi egy kamion? Igen. Egy szágúdó kamion, amikor belekapaszkodsz? Kb. Itt fontos, 
sokkal látványosabb volt, mint az előző, mert itt a hal még megpróbáltuk felszínen elmenni, és csak megtűzve. Nem hosszú a fárasztás idő, de viszont annyira intenzív, nincs lehögve. Szóval nem hosszú a fárasztás idő, de annyira intenzív, hogy az, az, az elmondhatatlan. Tehát minden tudásomat, minden erőmet, minden gyakorlatomat bele kell tenni, és itt nincs mese. Ezt húzni kell. Különben a cölöpök lábai között találjuk a halat, illetve a visszaugrik is onnantól kezdve semmi esély arra, hogy megfogjuk. Hú, egy kettem! <laughs> Thank you! Konkrétan felállított. Hát ez... Ha nem foglak meg, akkor Nem, hát átbillenek. Átbillentem volna. Ez itt az emjáték. Egyszerűen elképesztő. Kapitány szerint, hogy a 250 font körül van, az azt jelenti, hogy bőven 100 kg feletti súlyú. Ez az óriás grúper. A halak hosszának lemérése után egy kis darab uszonyvéget is lemettenek a halról. Ez egy steril üvegcsébe kerül, és a hal adatainak bejelentése mellett a mintát genetikai vizsgálatnak vetik alá. Szigorúan védett a góliát grúper, és mindent meg is tesznek a hal védelme érdekében. Gyerekek, tengeri tehenek, ide kijöttek hozzánk a lábunkhoz. Oké, visszatértünk ugyanarra a helyre, ahol sikerült az előző óriást megakasztani és sikeresen megfogni. Hát, ha vannak még itt társai, és újfent meg tudok küzdeni még egy hasonló óriással. Gábor, itt vagy mellettem? Én készen állok. Meg bármelyik pillanatban bekövetkezhet a kapás. Mi lehet ott a sűrűjében? Bele sem merek gondolni, hogy hány góliát grúper bújik ott meg. Hú, ha itt elkapja, itt nem lehet tökölni. Két osztok között van a csalim. Nagyon veszélyes helyen. És egyébként egy nem túl erőteljes pöccintéssel kezdődik. Egy, kettő. Itt van. Itt van a hal. 
Ez nem volt túl nagy, ez csak egy 50 kiló lehetett, de ez leakadt. Szóval ott tartottunk, hogy a kapás az nem túl intenzív, de az. Szóval ez most akkor átkoppintott. Úgy néz, hogy a kisebbek egyébként agresszívebben támadják a csalit, a nagyobbak egyébként olyan óvatosabban fogják meg és kezdik el húzni. Majd utána a botot letartva egy, kettő, három másodpercig nyeretni kell, majd amilyen erővel csak tudom, el kell kezdeni tekerni a zsinort, és közben talad hátrafelé a hajó, így történik meg az akasztás, és próbáljuk meg a cölöpök közül a halat kivontatni. Aztán ez vagy sikerül, vagy nem. Közben egy bugdás egyébként a vad delfi mellettünk. Szinte hihetetlen, hogy itt van egy vad delfin, amely a csónak közelébe úszott, és minket kémlel. Szinte hihetetlen, hogy mire képes a vad természet, és az önszán tábor jön ide. Tehát ez nem egy idomított delfin. Szerintem szemmel is jól látható, hogy milyen erővel tódul a víz a cölöpök felé. Ez irányát tekintve az öbölből kifelé haladó áramlatot jelent, ugyanis jelen pillanatban apály van, és a kapitánynak folyamatosan kell kontrollálni a hajót annak érdekében, hogy ne ütközőnek a cölöpöknek, illetve a csali is a lehető legjobb pozícióban legyen felkínálva a sügerek orra előtt. Délután mérséklődött a szél és a hullámzás, amely lehetővé tette, hogy a mexikói öböl egy ritkán megkorgázható, nyílt területén próbálkozzunk tovább, amelyben mesterséges akadók voltak elhelyezve, amelyeket belaktak a halak. Vajon élit góriát Gruper? A válaszra nem kellett sokat várni. Fis, fis, fis. Yes, here is the fish. Húszát sem az van, azt nem bírok. Ez hatalmas, hatalmas harc. Tornado. He's there, he's there, keep going, okay. keep going. Okay. Sorry, get my shot. There's those. They're running. Oof. Why not we want to look at Tripta? Oof. 
Ich war mal. Oh, das ist der Ja, Mann, geh weg. Oh, oh. Bye, bye. Bye, bye. Ugye, ugye. Hogy elment? Minden méltóság teljes volt. Nem baj, ez így volt jó. Meg volt ez, itt volt. Ez, ez, ez itt volt. Kihajlított a horgot oda. Emlékszel, volt az elején egy ilyen akciónk. Oh. Ez szerintem a 150-200 kilós volt legalább. Nem, nem tudom, mert ez hatalmat volt. Ez ilyen pingpongasztal méreti hal volt. Én Brutális. Én a vízbe. Ah, hát, hajszalom múlott. Hát, meg ahogy meg, meg, verte az ujjamat, azt hittem, hogy széttörik. Pont, pont alá került a hajótest és a, a bot közé. <gül> Mindegy. Ezt a karantot is megéltük. Ezt is. <gül> Akartál egy nagyot? Hát itt van. Megjött a nagy. <gül> nagy, hát Kimenni, el, úgy el, tudtuk volna. Eddigek, eddigek is nagyok voltak, de... Ah, brutális. So that fish was probably 400 pounds. Big fish. Olyan rendkívüli terhelést kapott a szerelés, hogy a bal kezemben tartott horog az eredeti, míg a jobb kezemben a fárasztás utáni állapot. Azt gondolom, hogy ezt nincs az az erő, ami kigörbítse, de lám, mégis volt. Itt jól látszik, hogy mi lett belőle. Olyan intenzív volt a fárasztás, hogy kigörbítette a horgot, és ezért tudott a csónak mellett leakadni. Sajnos a túránk végére értünk, hihetetlen élményekben volt részünk. Elképesztő méretű halakat sikerült megakasztani, egy részét csónak mellé húzni, megérinteni, lefotózni. Szeretném Gábor neked is megköszönni azt a fantasztikus szervező munkát, amelyet e túra kapcsán újfent végeztél. Szerintem rendkívül érzékkel a környék legjobb kapitányait sikerült kiválasztani. Ez a rendkívül kedves házaspár Kelly és Jesse. Azt gondolom, hogy mindent megtettek, szakértelmük legjobbát beladva, hogy mi ilyen sikeresek lehessünk. Thank you so much, Kelly. Thank you so much. Thank you so much. You're welcome. Jesse. The best team. If you'd like to try your luck and catch some of these big, gigantic tarpon and goliath, come see Kelly and I down in Boca Grande, Florida.